अच्छा जी नोमेरिकल नंबर फोर हम शुरू कर रहे हैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का देखिए नोमेरिकल में कह रहे हैं ग्रीन लाइट है जिसकी वेव लेंथ है फाइव फोर जीरो जीरो एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया एंगस्ट्रॉम की जगह पर टेन एस पावर माइनस टेन हमने पुट किया तो ये मीटर में आ गया वो कह रहा है कि डिफ्रेक्ट हो रहा है बाय ग्रेटिंग जो कि वैल्यू दी हुई है टू थाउजेंड लाइन्स पर सेंटीमीटर मैं डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग की, की जो न्यूमेरिकल की थ्योरी है उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ग्रेटिंग से आपने निकालना होता है डी तो मैं यहां पर क्विक पेज के अंदर आपको दोबारा बता देता हूं कैसे करना है आपने टू लाइन्स अपॉन सेंटी की वैल्यू रखी टेन रूस पावर माइनस टू और ये आ गया मीटर में उसके बाद डी इस तरीके से निकलेगा कि आप इस वैल्यू को रेसी प्रोकल कर दोगे मतलब टेन की पावर माइनस टू को डिवाइड कर दोगे टू थाउजेंड से तो आपके पास जवाब आ जाएगा फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस सिक्स मीटर आप इसकी जो न्यूमेरिकल की मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी प्लीज को जरूर देख लीजिएगा ठीक है उसके बाद वो हमसे वो कह रहा है कि ए पार्ट के अंदर कह रहा है कि कंप्यूट एंगुलर डेविएशन तो एंगुलर डेविएशन का मतलब होता है थीटा हमने मालूम करना है और दी थर्ड ऑर्डर का मतलब है थर्ड ऑर्डर यानी तीसरा ऑर्डर तो एम की वैल्यू हो गई हमारे पास थ्री और बी पार्ट में पूछ रहा है कि एम इज टू टेन यानी टेंथ ऑर्डर पॉसिबल है या नहीं है लेट्स हम इसको देख लेते हैं तो बहुत सिंपल नोमेरिकल है आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है सोल्यूशन जैसा कि हमने फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डी साइन थीटा इक्वल्स होता है एम लेमडा के राइट तो एंगुलर डेविएशन का मतलब मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो डी को उस तरफ ले जाओ तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा डिवाइडेड बाई डी और नेक्स्ट स्टेप में हमें थीटा मालूम करना है तो थीटा को यही रहने दो साइन को वहां लेके चले जाओगे तो दिस बिकम साइन इनवर्स एम लेमडा अपॉन डी राइट क्लास अब सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है देखें आपने तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम की वैल्यू हमें कितनी गिवन है एम की वैल्यू देखें हमें थ्री गिवन है राइट तो मैंने एम की जगह पे पुट किया थ्री मल्टीप्लाई बाय लैमडा जो कि सबसे ऊपर मैं मालूम कर चुका हूं फाइव फोर जीरो जीरो टेन तो हमने यहां पर रखा फाइव फोर जीरो जीरो टेन रिस्ट पावर माइनस टेन एंड डिवाइडेड बाय डी जो कि हमने ग्रेटिंग से कैलकुलेट किया हुआ है और वो कितना आया हमारे पास फाइव एक्सपोनेंशियल माइनस सिक्स तो हम इसको पुट करने वाले हैं यहां पर ठीक है सो दिस बिकम फाइव एक्सपोनेंट माइनस सिक्स बस अब ये सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेटर के हवाले आपने वैल्यूज पुट करनी है पहले इस पूरी ब्रैकेट का आंसर निकालना है जो आंसर आएगा उसको साइन इनवर्स आपने लेना है तो यहां से आपके पास एंगल की वैल्यू निकल आएगी जो कि आई बिलीव एटीन पॉइंट नाइन डिग्री बन रही है बुक के अंदर वन एट नाइन लिखा वो पॉइंट मिस किया हुआ है वो गलती है ठीक है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अच्छा अब इसके बी पार्ट के अंदर वो हमसे क्या कह रहा था वो कह रहा था इज टेंथ ऑर्डर पॉसिबल यानी एम इजिकल टू टेंथ पॉसिबल है तो फॉर्मूला यही है यानी टेंथ ऑर्डर पॉसिबल का मतलब है कि क्या एंगल इतना बन सकता है कि वो टेंथ ऑर्डर हमें बनाए तो हम कहेंगे इसी तरीके से सोल्यूशन हम डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा पुट करेंगे और दिस इंप्लाइज दैट जब यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स एम लेमडा अपॉन डी ठीक है क्लास अब इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम की वैल्यू जब आप क्या पुट करेंगे टेन क्योंकि उसने टेन पूछा हुआ आपसे ठीक है मल्टीप्लाई बाय लेमडा वही है फाइव फोर जीरो जीरो एक्सपोनेंट माइनस टेन एंड डिवाइडेड बाय डी भी हमारे पास वही है फाइव एक्सपोनेंट माइनस सिक्स इस सबको कीजिए यहां से आप एंगल निकालेंगे अच्छा जब आप एंगल निकालेंगे कैलकुलेटर आपको आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर कुछ कैलकुलेटर आपको बोलेंगे मैथ एरर कुछ कैलकुलेटर बोलेंगे सेंटिक्स एरर इसका मतलब है कि वो अनएबल है एंगल कैलकुलेट करने के लिए एंगल कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये जो वैल्यू है जो साइन इनवर्स के बाद आ रही है दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन वन ये वन से बड़ी वैल्यू है तो वन से बड़ी वैल्यू जो है साइन इनवर्स में वो नहीं कर कैलकुलेट करेगा सो so, चूंकि आपका कैलकुलेटर बोलेगा ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती तो आप बोलेंगे नॉट पॉसिबल जो कि आपका आंसर बुक में लिखा हुआ है ओके okay? अच्छा जी नोमेरिकल नंबर फाइव के अंदर क्लास वो हमसे कह रहा है कि एक लाइट है जिसकी वेव लेंथ है सिक्स एक्सपोनेंशियल माइनस सेवन मीटर है कह रहा है फॉल्स नॉर्मली बिल्कुल सीधी आ रही है एक ग्रेटिंग पे डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग पे जो कि फोर हंड्रेड लाइन्स पर मिलीमीटर है तो आपने इसे डी निकालना है अब तक आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो फोर लाइन्स अपॉन मिली का मतलब है एक्सपोनेंट माइनस थ्री और मीटर ठीक है ये आपने किया और नेक्स्ट अपने से क्या करते हैं आप रिवर्स कर लेते हैं तो जो डी आता है वो आता है एक्सपोनेंट माइनस थ्री अपॉन फोर हंड्रेड जो कि आपके पास बनेगा टू पॉइंट फाइव एंड एक्सपोनेंट माइनस सिक्स मीटर ठीक है तो इसको रिवर्स कर लीजिएगा प्रैक्टिस में आपको करवा चुका हूं आगे वो आपसे कह रहा है एट वट एंगल ठीटा की वैल्यू मालूम करनी है आर दी फर्स्ट 
second and third order spectra produce first order second order third order spectra in m ki value 1 2 3 per angle kya honge wo malum karne to samajh lenge ek numerical ke andar usne teen numerical aapko la kar de diye to ye pichle wale numerical ki tarah hi hai aapne bas jis formula rakhna hai usme values ko put karna hai to solution start karte hain jaisa ki hum jante hain formula hamare paas kya hai ki d sin theta is equals to m lambda hota hai so this implies that अगर आप थीटा मालूम करोगे तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स एम लैम्डा अपॉन डी राइट तो अब इसमें वैल्यूज को पुट करना है सबसे पहले आपने किसके लिए पुट करना है फॉर एम इज इक्वल टू वन के लिए पुट करना है तो एम इज इक्वल टू वन के लिए पुट करना है तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम हमने रखना है वन लैमडा हमें दिया हुआ है सिक्स एक्सपोनेंट माइनस सेवन अपॉन डी हमने मालूम किया है टू पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट माइनस सिक्स राइट तो बस कैलकुलेटर में इस वैल्यूज को रखिएगा आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से पहले एंगल का ओके okay? इसके बाद आपने क्या करना है सिमिलरली इसी तरीके से आपने इसी के अंदर डी साइन थीटा यानी दिस एम्प्लाइज दैट बिल्कुल इसी तरीके से आप थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम लैमडा अपॉन डी करें और फॉर एम इज इक्वल टू टू कर दीजिए राइट तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एम की वैल्यू टू लैमडा इज सिक्स एक्सपोनेंट माइनस सेवन और उसके बाद जो डी है आपके पास है वो टू पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट माइनस सिक्स सो दैट्स इट आप सिर्फ इन वैल्यूज को रखें कैलकुलेटर के अंदर और आपके पास यहां से एंगल आ जाएगा उसके बाद थर्ड के लिए आपने करना है बिल्कुल सिमिलर स्टोरी है फॉर एम इज इक्वल टू थ्री आपने थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम लैमडा अपॉन डी फॉर्मूला यही रहेगा आपके पास तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एम की जगह पे इस दफा थ्री लिखेंगे आप लैमडा वही सिक्स एक्सपोनेंट माइनस सेवन और डी टू पॉइंट फाइव एक्सपोनेंट माइनस सिक्स तो यहां से आपके पास थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी मेरा ख्याल है बहुत आसान किस्म के नुमेरिकल है अच्छा जी नोमेरिकल नंबर सिक्स शुरू करते हैं नोमेरिकल नंबर सिक्स में कह रहा है एक डिफ्रेक्शन ग्रेडिंग है वो प्रोड्यूस कर रही है फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है एम की वैल्यू कितनी हो गई वन हो गई कह रहा है एक लाइट जिसकी वेव लेंथ है सिक्स एक्स पॉइंट माइनस सेवन मीटर है और कह रहा है वो लाइट जो फॉल कर रही है वो जो एंगल बना रही है वो ट्वेंटी डिग्री का ठीक है एट एन एंगल ऑफ ट्वेंटी डिग्री फ्रॉम दी नॉर्मल अब वो हमसे कह रहा है व्हाट इज द स्पेसिंग स्पेसिंग कितनी है जिसको मैंने डी लिखा हुआ है और कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर ये बताइए तो मैं आपको थोड़ी सी दोबारा थ्योरी की तरफ लेके जाता हूं जहां मैंने पहले आपसे बात की थी देखिए अगर मैंने ये आपको बताया था थ्योरी की आप वीडियो देख लीजिएगा उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये हमारे पास ग्रेडिंग है और जो दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस है उसे मैंने आपसे कहा था कि उसको हम ये डी कहते हैं तो इसका मतलब है कि जब उसने लिखा है स्पेसिंग तो स्पेसिंग का मतलब है दो लाइनों के दरमियान की स्पेसिंग वो हमसे पूछ रहा है तो वो हमारे पास क्या होती है डी होती है इसलिए मैंने क्या किया हुआ है जब उसने स्पेसिंग बोला तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया डी से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है अच्छा और नंबर ऑफ लाइन पर मिलीमीटर तो ये जब एंड पे पहुंचेंगे तो फिर मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से आपने करना है स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एज वी नो कि जो डी साइन थीटा है वो किसके इक्वल है एम लैमडा के राइट तो हमें डी मालूम करना है तो डी इज इक्वल टू एम लैमडा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये मेरे पास आ जाएगा अब देखिए क्लास डी इज इक्वल टू एम हमारे पास कितना की मैंने वन लैमडा के वैल्यू सिक्स एक्सपोनेंट माइनस सेवन और अपॉन जो साइन है वो हमारे पास है ट्वेंटी डिग्री बस ये इतना ही आसान है कि आपने इसमें वैल्यूज को पुट करना है तो जब आप डी निकालेंगे तो आपका डी का जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है वन पॉइंट सेवन फाइव फोर और एक्सपोनेंट मेरे पास आ रहा है माइनस सिक्स ये आ रहा माइनस सिक्स तो जो ऐसा यूनिट है स्पेसिंग का यानी डिस्टेंस का दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस या स्पेसिंग का वो मेरे पास मीटर है लेकिन क्लास आप जब बुक में देखेंगे तो आपको ये जो आंसर है वो मीटर में लिखा हुआ नजर नहीं आएगा वो मिलीमीटर में लिखा हुआ नजर आएगा उसकी वजह भी बता देता हूं लेकिन पहले से आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सो इट्स वेरी सिंपल आप डी लिखिए वन क्या मैं इस माइनस सिक्स को टेन की पावर माइनस थ्री इन टू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर इस तरीके से कर सकता हूं ये भी एक टेक्निक है इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं तो देखिए जब बेसिस सेम होते हैं यानी दो दफा टेन लिखा हुआ है तो पावर्स ऐड होती हैं तो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स हो जाएगा इसका मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ मैं ये करने वाला हूं कि डी इज इक्वल टू वन एक्सपोनेंट माइनस थ्री और ये जो माइनस थ्री एक्सपोन माइनस थ्री तो टेन की पावर माइनस थ्री को मैं आपको बता चुका हूं थ्यूरी में इसको हम कहते हैं मिली तो इसको हमने लिखा मिली और साथ में मीटर तो ये आपको आंसर लिखा हुआ नजर आएगा अपनी बुक के अंदर अच्छा अब ये मिलीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया क्लास ये मिलीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है कि देखिए 
जब मैं आपको थ्योरी की बात बता रहा था तो उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी ये देखिए यहाँ पर यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैंने वो क्या समझाया था कि देखिए दो लाइनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी कहलाता है पर मैंने आपसे कहा था कि हमें गिविन क्या होता है न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिविन तो ग्रेटिंग होती है ना अब वो ग्रेटिंग इस तरीके से लिख देता है टू थाउजेंड पर सेंटीमीटर इसका मतलब ये कि उसने हमें ये ग्रेटिंग दी हुई है जिस ग्रेटिंग से हमने क्या निकालना सीखा था डी तो कैसे निकालना सीखा था आपको अगर याद हो तो हम ग्रेटिंग को पहले लाइन्स पर जो भी है सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो मीटर में कन्वर्ट करते हैं और उसको रेसी प्रोकल करते थे तो डी आता था तो सुन लीजिए बड़े एहतियात से ग्रेटिंग का रेसी प्रोकल डी होता है तो मुझे बताइए डी का रेसी प्रोकल क्या होगा ग्रेटिंग राइट right? तो इसी वजह से अगर मैंने डी निकाला हुआ है जो कि मेरा आंसर है मिलीमीटर के अंदर अब मैं डी का रेसी प्रोकल कर दूं तो मेरे पास ग्रेटिंग आनी चाहिए इसका मतलब यह है कि मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं और आप एग्री भी करेंगे इससे कि मैंने डी क्या किया था डी को मैंने लिखा था वन अपॉन ग्रेटिंग यानी जी के डी क्या था मेरे पास ग्रेटिंग का रेसी प्रोकल तो दिस इंप्लाइज दैट ग्रेटिंग क्या हो जाएगी मेरे पास ग्रेटिंग हो जाएगी वन अपॉन डी ये टेक्निक है इसकी बस इतनी सिंपल सी तो चूंकि हमें जो आंसर मालूम करना है ग्रेटिंग का वो क्या मालूम करना है ग्रेटिंग कौन सी मालूम करनी है नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर वाली मालूम करनी है क्लास इसी वजह से हमारी किताब वाले ने जो आंसर दिया हुआ है वो मिलीमीटर में दिया है तो चूंकि जब डी को हम मिलीमीटर में कर लेंगे और इसी डी को यहां पर पुट करके आप रेसी प्रोकल करके ग्रेटिंग निकालेंगे तो वो पर मिलीमीटर आएगा हमारा आंसर इसी वजह से जो ग्रेटिंग इज वेरी सिंपल ग्रेटिंग हमारे पास क्या हो जाएगा इट इज वन अपॉन और डी की वैल्यू वन पॉइंट सेवन फाइव फोर एक्सपोनेंट माइनस थ्री आप पुट कीजिए तो आपके पास यहां से आ जाएगा ग्रेटिंग जिस ग्रेटिंग को हम कहेंगे कि बेसिकली नंबर ऑफ हमारे पास क्या है लाइंस हैं क्या पर मिलीमीटर और वो आंसर हमारे पास हो जाएगा सो इफ आई राइट के आंसर इन वर्ड्स तो मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है फाइव इट इज फाइव पॉइंट सेवन जीरो एंड एक्स फाइव पॉइंट सेवन जीरो एंड एक्सपोनेंट टू इट इज फाइव पॉइंट सेवन जीरो एंड एक्सपोनेंट टू दिस इज द आंसर ओके थैंक यू सो मच